ഹായ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു കോഴിക്കട്ടയാണ് എന്റെ മോനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നെ വരുന്ന ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ കോഴിക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അതിലും കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരു പാത്രം എടുക്കാം അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിറപറയുടെ പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ടാവണം വെള്ളത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറിയത് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ കൈ കയ്യിൽ പാകത്തിന് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ശർക്കരയിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഇതൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി അതേ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് നാളികേരം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് വരെ നല്ല പോലെ ഇത് കിടന്നൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശർക്കര ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രാവശ്യം അരിച്ചതാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ശർക്കരയിൽ നല്ല പൊടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലൊട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെള്ളമൊക്കെ നല്ല പോലെ വറ്റിയെടുക്കണം നല്ല ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കി നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരുപാട് നേരത്തിട്ടും പരത്തിയെടുക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തടിയായിട്ടും പരത്തിയെടുക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു കട്ടായിട്ട് തന്നെ അതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഈ ഇത് ശർക്കരയും തേങ്ങയൊക്കെ ഒരു കട്ടയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഇനി ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് എല്ലാ വശവും മൂടിക്കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വശവും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച ആ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മാവ് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മാവ് എടുത്ത് കള
നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി എളുപ്പം തോന്നിയത് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം റെഡി ആക്കി എടുത്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് സൈസിലും ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ആവിപാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച കോഴിക്കോട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ തട്ടിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് പെരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കുക ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ഫ്രം ജനൂസ് കി